என்னடி ஏய் என்னடி அவ பால குடிக்கலையா என்ன நான் கூப்பிடு கூப்பிடு அவ திரும்பி கூட பாக்கலக்கா அவ பூஜையில தான் இருக்கா அப்புறம் எப்படி இந்த பால குடிப்பா மாமா வந்துட்டாரு நினைக்கிறேன் வா சாப்பிடுங்கண்ணா <laughs> சரி சரிதான் குரான் வாங்கி சாப்பிட்டேன் ஏன் சவுண்ட் இப்படி இருக்கிற காலையிலேருந்து ஒரு டம்ளர் பால் கூட குடிக்கலையாமே எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அம்மா உனக்கு நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் வந்து சாப்பிடுவான் நில்லு என்ன விடு நான் ஏற்கனவே தோட்டத்தில் சாப்பிட்டேன் உன்ன நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு யூ தயவு செஞ்சு நீ எதுவுமே சொல்லாதம்மா பருகார பூஜை நல்லபடியா நடந்து முடிகிற வரைக்கும் நான் விரதத்துல தான் இருப்பேன் அதை குடி இதை குடி அதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னு நீ யாரும் வற்புறுத்தாதீங்க உனக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லம்மா தேவையில்லாம உடம்பு கெட்டுரும் எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லம்மா முழு <laughs> நீ பட்னி கடந்து விரதம் இருக்கிறப்போ என்னால் மட்டும் இப்படி நிம்மதியாக சாப்பிட முடியும் பைத்தியம் மாதிரி பேசாத நீ வெளியில் அலையிற ஆள் நாலு இடம் போகிற நாலு பேரை பார்க்குற தோட்டத்தில் வேலையும் செய்கிற உழைக்கிற உனக்கு உடம்புல தெம்பு வேண்டாம் அம்மா அப்போ நான் சொன்னதை நீ மறந்துட்டு பேசுகிற இல்லை என்றைக்குமே என் சக்தி நீ தான் சவுண்டு ஓன் அனுப்பில் நானும் ஏன் அனுப்பில் நீயும் இருந்தால் எனக்கு எதுவுமே ஆகாது மாமா பின்றியே மாமா ம் எங்களுக்கும் எங்க அம்மா அப்பா பாத்து பாத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க பாரு கண்டு வைக்காதக்கா கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் சும்மா இருக்கீங்களா இருக்குதான் உங்க அக்காங்க முன்னாடி என்கிட்ட பாசமா பேசாதங்கிறது சிரிச்சியா போதும் என் சவுண்டு எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்கணும் நான் எப்பவுமே இப்படியே தான் இருப்பேன் நீ சாப்பிடுவா சவுண்டு பீட்டு சவுண்டு சாப்பிட தோணலங்கிற தோணுச்சுன்னா நான் ஆனா பார்த்து எடுத்து போட்டு சாப்பிட போறேன் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் சரி உன் பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சுதா முடிஞ்சது போலாமா போ நல்ல புருஷ நல்ல பொண்டாட்டி ஒருத்தர் ஒருத்தரும் விட்டு கொடுக்காம எப்படி இருக்காங்க பாத்தியாக்கா ஏதாவது ஐடியா தோணுச்சா இல்ல ப்ரோ இது இது இதை தாண்ட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கதிரேசா இவ்வளவு நேரமா இப்படி ஒரு ஐடியா கதை காத்துட்டு இருந்த சூப்பர் ஐடியா மாட்டிச்சிட போறோம் ப்ரோக்கு ஏதாவது ஐடியா தோணிருச்சோ கரெக்டா மூவ் பண்றோம் பரிகாரத்தை தெளிவா எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஐடியா தோணுச்சா இல்லையே இல்லையே யோசிக்கலாம் ப்ரோ யோசிக்கலாம் ஏதோ ஐடியா சிக்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பயபுல சொல்ல மாட்டேங்கிறானே விட்டுறாதரா குமரேசா விட்டுறாத அவனுக்கு என்ன ஐடியா தோண்டியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனை மீறியும் ஐடியா இருக்கணும் அதனால் விடாமல் யோசி நல்லா யோசிடா யோசி 
இவங்கிட்ட எப்படி நம்ம சொல்லாம சமாளிக்கிறது நம்ம சைலண்டா இருந்தாலும் நோண்டி கண்டுபிடிச்சிருவான் எனக்கு ஜூஸ் குடிச்சாதான் ஐடியா தோணும் ப்ரோ ஜூஸ் குடிக்கணுமா என்ன பயப்படல பரவசி நிலையில பறந்து போறோம் ஏதோ ஐடியா தோணிருக்கு போல இருக்கு இருக்கட்டும் நம்ம ஐடியாவை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அதுதான் அங்கே நடக்கணும் ஆனால் நம்ம ஐடியா இந்த பண்ணாடைக்கு மட்டும் தெரியவே கூடாது இவர் தான் நான் சொன்ன ஆள் வாமா வாங்கண்ணே என்ன விஷயமா தேடி வந்திருக்கீங்க எனக்கு ஒன்னால ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியது இருக்கு சொல்லுங்கண்ணே என்ன செய்யணும் நீ வைக்கிற வெடி கரெக்டா வெடிக்குமா என்னன்னா இப்படி கேட்டீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா நமக்கு இதுதான் தொழிலே இதுல போய் சொதப்போமா அது தெரிஞ்சதுனாலதான் உன்னை தேடி நான் வந்திருக்கேன் சொல்லுங்க பிளான் என்னன்னு நான் சொல்றேன் தெளிவா கேட்டுக்கோ கேக்குற மாதிரியே என்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு அப்படியா வாங்க காட்டுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இது போதுமாமா இதே மாதிரி ஒரு வெடியை ரெடி பண்ணுங்க எங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ணித்தரமா இந்த பணத்தை எடு ஜபார் இப்ப நான் குடுக்கிற பணத்தை நீ அட்வான்ஸ் ஆச்சுக்கோ இந்த காரியத்தை நீ நல்லபடியா முடிச்சு கொடுத்தா இதே மாதிரி இன்னொரு பங்கு உனக்கு வந்து சேரும் பாத்துக்கோ இதா கையில வச்சுக்கோ இம்பூட்டு பணமும் எனக்கா எங்களுக்கு பணம் ஒரு விஷயம் கிடையாது காரியம் கரெக்டா முடியணும் புரியுதா நல்லா புரியுதுமா தபார் நாலு காலையில ஏழு ஏழரை மணிக்குள்ள வீட்டுல இருந்து எல்லாரும் கிளம்பவங்க பாத்துக்கோ நீ அதுக்கு முன்னாடி சரக்கை கிட்ட வந்து சேர்த்துடணும் கரெக்டா ஆறே முக்கால் மணிக்கு நான் உங்க வீட்டு கிட்ட வந்து நிப்பங்க வெளியே வாங்கன கைக்கு அடக்கமா கறிக்கட்டையே செஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்க அதுக்குள்ள வெடி மருந்து இருக்கும் அதை எப்படியாச்சும் கரெக்டா அந்த தீச்சட்டிக்குள்ள போட்டுருங்க அது மொத்தமா சூடாகி வெடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சூப்பர் இது மட்டும் கரெக்டா முடியட்டும் அப்புறம் நாங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்கம்மா நாளைக்கு காலையில வெடி மருந்தோட வந்துருத புரியுதா நீங்க தைரியமா போங்க கரெக்டா வந்து சேர்ந்துரும் சரி வந்துரு போலாமா என்னவலோஷமாட்டேன் <laughs> இந்த பூஜை பரிகாரம் இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா உங்க அப்பா நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்க அம்மா விரதம் இருந்து சாப்பிடாம இருக்காங்க உங்க அம்மா சாப்பிடலன்னு உங்க அப்பாவும் சாப்பிடல இந்த காலத்துல இப்படிலாம் இருப்பாங்களான்னு 
உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு பாக்குறியா அவங்க ரெண்டு பேரும் பட்னி கிடக்குறப்போ நான் மட்டும் எப்படி சாப்பிடுவேன் அதனாலதான் நானும் சாப்பிட வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் ஆனா உனக்கு பசிக்குமே உனக்காக தான் இந்த பாலியாச்சும் குடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு நாள் தான் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ என்ன என்ன பண்ணிட்டு எனக்கு மட்டும் எப்படிமா சாப்பிட தோணும் முத்து என்ன பைத்தியமா நீ வாயு வயிறுமா இருக்கிற பொண்ணு சாப்பிடலன்னா வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு தான் முத்து கெடுதல வா இப்ப நீ ஒழுங்கா என் கூட வந்து சாப்பிடு இல்லம்மா முத்து அம்மா சொல்றது கேளுங்கம்மா உட்காரு அம்மா உட்காரு வேணாமா நான் சொல்றத நீ கேளு முத்து சரியா இந்த மாதிரி எல்லாம் பட்னி கிடக்குற வேலையெல்லாம் இனிமே வச்சுக்காத எனக்கு நீயும் முக்கியம் உன் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையும் முக்கியம் குழந்தைங்க சாமியும் ஒண்ணுமா சரியா போதும்மா இன்னும் ஒரு வாய் சாப்பிடு இந்த என்ன ஆக போகுதுன்னு ஒரு பொண்ணு டீ சட்டி எடுத்துட்டு போகும்போது கரெக்டா அந்த சட்டிய குறிப்பாத்து சுடணும் சட்டி உடஞ்சி விழணும் முடியுமா குடி ரெண்டாயிரமா இது வெறும் அட்வான்ஸ் தான் கரெக்டா நான் சொல்ற பொண்ணு தலையில இருக்கிற சட்டியை பார்த்து சுட்டா உனக்கு இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் தருவேன் சரிதா சாமி யோ பார்த்து சுடிய குண்டு பொண்ணு மேல பட்டுற கூடாது மேல கில பட்டுச்சு அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சாமி எதனா ரப்பர் குண்டு இல்ல இரும்பு குண்டு போட்டு சுட்டுக்கலாம் சாமி யோ பணத்தை வாங்கிட்டு வேட்டைக்கெல்லாம் போயிடாத சாமி கை நீட்டு துட்டு வாங்கிட்டு சாமி
மாமா இந்த காலையில இருந்து நீ எதுவுமே சாப்பிடல சாப்பிடு கொண்டாபடி இப்படி உட்காரு மாமா விரதம் இருக்கும்போது பெட்ல உட்காரவோ படுக்கவோ கூடாது அப்படியா சரி ஏன் அருமை பொண்டாட்டியே காலில இருந்து சாப்பிடாம இருக்கிறது நான் மட்டும் இல்ல நீ வந்தா அதனால நீ முதல்ல சாப்பிடு நீ சாப்பிடு சாப்பிடுங்கிறல்ல நீயும் சாப்பிடு உன்னு நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு மாமா நான் விரதம் இருக்கேன்னா பரிகார பூஜைய நிறைவேற்றணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு ஆனா நீ எதுக்கு மாமா இப்படி சாப்பிடாம இருக்க சவுண்டு ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோ புருஷனுக்கு பொண்டாட்டி மேல இருக்கிற அக்கிற காதல் பொண்டாட்டிக்கு புருஷன் மேல இருக்கிற அக்கிற காதல் அப்படிங்கறதுலாம் சும்மா வாய் வார்த்தையில சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ உனக்கு என் மேல இருக்கிற காதலையும் அக்கறையும் இந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துற பதிலுக்கு என்னால என்ன செய்ய முடியும் சரி வேணும் ஒண்ணு பண்ணலாம் நீ எனக்காக இந்த விரதம் இருக்கிற மாதிரி நான் உனக்காக இப்படி இருக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கோ என்ன போய் படு போ ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணணும் இந்த ஜென்மத்தில் நீ எனக்கு புஞ்சாதே வந்திருக்க உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை நான் தூக்கி சொன்ன பேச உண்டு அது மட்டும் சத்தியம் அவசியம் <laughs> ஆனால் எனக்கு நீ அவசியம் சவுண்டு நல்லதோ கெட்டதோ சந்தோஷமோ கஷ்டமோ எதுவாக இருந்தாலும் நினப்பில் தூக்கி சுமக்கிறது நீயோ நானும் தான் மூணு நாள் உனக்கு கட்டில் படுக்க அனுமதி இல்லைன்னா எனக்கும் இல்லை தான் 
அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டில் படுத்தால் தான் தூக்கம் வரும்னு எவன் சொன்னான் பாரு நைட்டில் நான் கட்டில் படுத்துட்டு இருந்த வரைக்கும் தூக்கமே வரல உன்னையே பார்த்து புறண்டுட்டு இருந்தேன் எப்போ நான் இறங்கி கீழே வந்து உன் பக்கத்தில் படுத்தனும் அதுக்கப்புறம் தான் நல்லா தூங்கினேன் எனக்காகலாம் எதுவும் சொல்லாது மாமா நான் தான் எந்திரிச்சிட்டேன்ல போ போய் கொஞ்ச நேரமாவது பெட்டில் போய் பாடு ஆமாம் விடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன தூக்கம் எழுந்திரிச்சு போய் வேலையை பார்க்க வேண்டியது தான் காப்பாத்தமா <laughs> <laughs>